साथियों जय हिंद मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार आपके बीच आप सबको नमस्कार प्रणाम सलाम करता हूँ आप सब पता है आप सबों को कि मैं आ, समाज के मुद्दों को लेकर अक्सर आपके बीच राष्ट्र के मुद्दों को अक्सर आपके बीच और जो सरकार की जो तानाशाही और अहंकार जो रवैया है और लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको तहस कर, तहस नहस करने का जो इन्होंने प्रोपगंडा बनाया उन तमाम मुद्दों को लेकर मैं अक्सर आपके बीच आता हूँ कुछ सरकार की अच्छी चीजें हैं उसको भी मैं हमेशा आपके बीच कहने की कोशिश करता हूं मैं देश की राजनीति को आपको चार पांच स्टेट में लेकर लिए चलता हूं कि किस तरीके से हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो किस तरीके से जिन्होंने कहा था कि देश बिकने नहीं दूंगा और आ, मैं भ्रष्टाचारी को खोज खोज कर जेल भेजूंगा मैं उसी मुद्दे पर आपसे भी चार मुखादिफ हूँ मैं सबसे पहले बिहार लिए चलता हूँ बिहार जहाँ पर आज से करीब ढाई साल तीन साल पहले जहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था लोकसभा का चुनाव हुआ था इससे पहली पहली बार तो नीतीश कुमार जो है वो आरजेडी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रहे थे तो प्रधानमंत्री का बयान नीतीश कुमार के लिए क्या था और नीतीश कुमार का बयान जो है वो प्रधानमंत्री के लिए क्या था नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जो है वो भारत जलाओ पार्टी कहकर संबोधित करते रहे पूरे पूरे कार्यक्रम के दौरान जबकि जो माननीय प्रधानमंत्री और उनके जो सिपाल साहब थे और उनके जो नेता थे और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष के नेता थे उन लोगों ने जनता दल को जनता का उत्पीड़न जनता का दमन और उत्पीड़न नाम से संज्ञा दिया गया और ये तमाम न्यूज चैनलों पर चला देश के 130 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया बहुत अच्छी बात की सवाल होता है कि जब वो आरजेडी के साथ था जब जनता दल यू आरजेडी के साथ अलायंस की तो वो भ्रष्टाचारी हो गई फिर जब बीजेपी के साथ हो गई तो फिर से वो जो है वो स्वच्छ हो गया शुद्ध हो गया ये ये कैसी नीति है और ये कैसी आ, सोच है ये आप देखिए फिर उसके बाद मैं कोलकाता लिए चलता हूँ जहाँ पर कोलकाता की कहानी पश्चिम बंगाल की कहानी आपसे छुपी हुई नहीं है वहां पर आ, जो है शारदा चिटपन घोटाले के मुख्य जो आरोपी थे मुकुल राय जिनको जो टीएमसी के सांसद हुआ करते थे और उसको रिजाइन करना पड़ा था क्योंकि वो मुख्य आरोपी था चिटपन घोटाला में और जब आ, वो रिजाइन कर देता है लोकसभा के सदस्यता से या वहां की पार्टी की सदस्यता सदस्यता से क्योंकि वो भ्रष्टाचारी था उसे रिजाइन माना गया था और तमाम पूरे देश में लोक जो लोकतंत्र का मंदिर जिसको बोला जाता है लोकसभा में तमाम राज्यसभा में और तमाम जगहों पे ये सियासी लड़ाई और युद्ध हुआ था और आखिरकार मुकुल राय को इस्तीफा देना पड़ा था लेकिन वही मुकुल राय दस दिन के बाद जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो एक समाज वो एक भगवान नेता बन जाते हैं वो एक अच्छे नेता बन जाता है और उसके सारे जो कार्यकलाप है भ्रष्टाचार में जो कार्यकलाप है वो फिर से एक बार शुद्ध हो जाता है और उसे वाइक रेट की सुरक्षा मिल जाती है सरकार के साथ में वो खड़ा हो जाता है फिर आप कर्नाटक की जो स्थिति है वो आपने देखा कर्नाटक में आप किस तरीके से आज से कुछ ही दिन पहले सरकार के और देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था के हस्तक्षेप के बाद कुमार स्वामी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और जब कुमार स्वामी पहले वो यद्यप्पा को मुख्यमंत्री गलत तरीके से बनाया गया यद्यप्पा को मुख्यमंत्री फिर कुमार स्वामी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कुमार स्वामी वहां पर मुख्यमंत्री बना फिर उसके बाद अभी जो हालात है किस तरीके से विधायक की खरीद प्रोक्त करते हुए फिर से वहां पर तमाम चीजें यहाँ हो रही हैं वो सब आपके सामने है मेरा एक सवाल एक और एक और स्टेट उत्तर प्रदेश में लिए चलता हूँ उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज हो का दौर है पिछले 23 मई के चुनाव के रिजल्ट के बाद दो सौ तीस पैंतीस लोगों की हत्या पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुका है लेकिन अब तक वहां का राज्यपाल चुप है महामहिम राज्यपाल चुप है लॉ एंड ऑर्डर पर कोई सवाल नहीं करता गृह मंत्रालय कोई सवाल नहीं करता और सर्वसार की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री अब भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है ये 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 आप सोचेंगे तो सोचने वाला भी संसार हो जाएगा पता नहीं एक राज्य के मुख्यमंत्री को शर्म आती है या नहीं आती अब आप को मैं लिए चलता हूँ उत्तर प्रदेश में 
कुछ दिन पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य जब वो बीएसपी का नेता था तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत करप्ट और भ्रष्ट आदमी था जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वो बहुत अच्छा आदमी हो गया नेक आदमी हो गया और वो राष्ट्रभक्त हो गया पहले वो देर हो पहले राष्ट्रद्रोही था अब वो राष्ट्रभक्त हो गया नरेश अग्रवाल जब तक समाजवादी पार्टी में थे वो भ्रष्ट थे जब नरेश अग्रवाल जब बीजेपी में आ गए वो फिर से शुद्ध हो गए और वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं अभी चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे जब तक समाजवादी पार्टी में थे नीरज शेखर वो वो अशुद्ध थे बीजेपी में आ गए शुद्ध हो गए तो मेरा सिर्फ ये कहना है गुजरात में आप देख रहे होंगे अभी चुनाव से पहले चार पांच महीना पहले की बात है चुनाव के इफेक्ट उसी के आसपास गुजरात में उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोग किस तरीके से मारा पीटा गया वहां से भगाया गया था ये सब आपके सामने था और वहां पर वहां पर वहां की जो सत्ता से सरकारें थी वो राजनीति करती रही उसमें अल्पेश ठाकुर का नाम आया यही वो बीजेपी के नेता है जो ने अल्पेश ठाकुर का नाम लेकर कहा था कि सारा अल्पेश ठाकुर का दिया हुआ है और आज अल्पेश ठाकुर एक बार फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं ये जो सियासत का चरित्र है ये जो बेचारे भक्त हैं, अल्पेश ठाकुर वही अल्पेश ठाकुर है जिसे भगवान और भक्त दोनों पानी पी पी कर गए छह महीना पहले कोस रहा था अब वही अल्पेश ठाकुर भाजपा का सम्मानीय नेता हो गया है फिर जब अब सवाल ये होता है कि क्या इसी आजादी का सपना उसी राज्य के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था उन्होंने देखा था क्या यही आजादी और यही वास्तविक आजादी थी जरा सोचने की जरूरत है आप हमारी किसी बात को किसी पार्टी के विचारधारा से ना देखें हमारी बात को सामाजिक विचारधारा से देखें मतलब अब वही लोग अल्पेश ठाकुर जिंदाबाद बोल रहे हैं अब वही लेकर अल्पेश ठाकुर को राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के प्रवर्तक बता रहे हैं जो छह महीना पहले जब कांग्रेस में अल्पेश ठाकुर थे तो वो राष्ट्रद्रोही हुआ करता था सवाल है अब मैं उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्या की चर्चा किया नरेश अग्रवाल उदित राज कुछ ऐसे नाम हैं जिसके नाम पर मानसिक विचित सड़क पर कचरा फैला रहे थे और आज वे सारे के सारे मानसिक विचित जो हैं मानसिक जो विचित हैं वो उसी कचरे को चाट कर साफ कर रहे थे जब तक एक नया कचरा परोस दिया गया है कोई बात नहीं भक्तों को अभी विश्वास होगा ही कि अल्पेश ठाकुर ही वो चेहरा था जब वो बीजेपी के इशारे पर वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारकर भगाया गया भगाया था खैर ये सियासत है और सत्ता के लिए थूकने और कहा जब जाता है कि सियासत के लिए और सत्ता के लिए थूकने और चाटने का जो खेल है वो चलता रहता है लेकिन सवाल उस जुमेरियत से जिसने कहा था एक ही भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा और अब इस नारे पर पिछले पांच साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो उनके भजन कीर्तन करने वाले मित्र मंडली है जो भजन मंडली है कीर्तन मंडली है वो कर रहे हैं वो कीर्तन आज भी कर रहे हैं जरा सोचना है क्योंकि जो शेष आया राम गया राम की जो संस्कृति है ऐसे ही फलती फूलती रही तो राजनीतिक जो सूचिता है जो राजनीतिक नैतिकता है वो खत्म हो जाएगा और जो नैतिकता और जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की जो संकल्पना है वो एक संकल्पना संकल्पना मात्र तक रह जाएगा और धोखे के शिकार जो है इस देश के पूरे आवाम हो जाएंगे दल बदल जो कानून है जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है वो देश में फलता फूलता रहेगा मेरा एक ही चीज मानना है क्या हमारे देश के क्रांतिकारियों ने हमारे देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले दो उन शहीदों ने क्या इसी आजादी का सपना सपना देखा था अगर आज भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद वीर कुंवर सिंह और ऐसे क्रांतिकारी साथी जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में हम भूमिका निभाई अपने खून को जो है बलि चढ़ाया अपने परिवार की आहुति दी अगर वो आज जिंदा रहेंगे ऐसे भ्रष्ट नेताओं को उसके सीने पर चढ़कर मार देंगे लेकिन आज क्या हालात है ऐसे ही लोग देश के सियासत्ता पर बैठे हैं हम प्रशासन कर रहे हैं और जो जो देश का जो हुक्मरान है उसके लिए कानून कोई व्यवस्था नहीं है जो कुछ भी होता है वो विपक्षी राजनीति पर कह बोल करके अपनी वो जो है कुर्सी बचाने में सक्षम हो जाते हैं और देश की जो जनता है वो बेवकूफ बनती रहे रहती है यही हालात बहुत दिनों से चला आ रहा है मैं देश के उन जवानों से नौजवानों से जो क्रांतिकारी विचार रखते हैं सोच रखते हैं उनसे मैं एक विनम्र अपील करूंगा कि आप देश के लिए सोचिए आप राष्ट्र के लिए सोचिए पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी देश बचा रहना चाहिए ये राष्ट्र बचा रहना चाहिए क्योंकि इस देश को बचाने 
के लिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दिया है अपने बच्चों की आहुति दिया अपने परिवार और माँ बाप की आहुति दिया है अपने समाज की आहुति दिया है और आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं हमारा संविधान है ये उन्हीं की देन है इसको बचाइए देश खतरे में है लोकतंत्र खतरे में है जुडिशरी खतरे में है देश की तमाम जो धरोहर व्यवस्था है जो देश के तमाम जो आर्थिक व्यवस्था है और देश में जो तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके ढांचों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और छेड़छाड़ करने के बाद भी वो अपने आप को शुद्ध बनाने बताने की कोशिश में लगे हुए हैं यही हालात इस देश का है सोचने की जरूरत है मेरी कोई बात किसी पार्टी के विचारधारा से न देखकर एक सामाजिक विचारधारा से देखा जाए मैं नहीं सब के साथ आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए और ऐसे भ्रष्ट तत्वों के चाहे वो संसद में हो या सियासत में रोड पर हो या कस्बों में गली में हो या नालों में हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे मैंने शब्दों के साथ आपसे आशा करूंगा कि देश के अपने जो क्रांतिकारी साथी है समाजिक कार्यकर्ता है और समाजिक के जीवन से जुड़े हुए लोग हम तक पहुंचाने की कोशिश करें जय हिंद जय भारत